Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en kolay, en az malzemeli ve en hafif sütlü tatlı tarifi olan panna kotta tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli tatlı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Panna kotta tarifi için jelatin kullanacağız. Bunun için 6 yaprak jelatini bir taban içerisine alıyorum ve normal su ile ıslatarak yumuşamaya bırakıyorum. Bir tencerenin içerisine 400 milim süt, 400 milim krema, 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Malzemelerin hepsi iyice karışınca şeker eriyinceye dek çırpma teli ile karıştırıyorum. Ocağın altını açtım. Artık süt ısınmaya başladı. Bir paket de şekerli vanilin ekledim. Ve şöyle hafif tıkırdayıncaya kadar süt ve kremayı ısıttım ve altını kapattım. Benim kullandığım ocak elektrikli ocak olduğu için halen kaynamaya devam ediyor. Ama aslında ocağın altı kapalı. Siz de hızlıca altını kapatabilirsiniz. Islanan jelatinlerin fazla suyunu süzüp sütlü karışımın içerisine ekledim ve karıştırarak erimesini sağlıyorum. Eridikten sonra panna kotta karışım artık hazır. Önceden ıslattığım cam kaselerin içerisine hazırladığımız karışımı şimdi paylaştırıyorum. Ters çevirerek tabağa çıkaracaksanız eğer siz de kullanacağınız cam kaseleri mutlaka önceden ıslatın. Böylelikle ters çevirdiğinizde çok daha rahat bir şekilde çıkacak panna kottalar. Panna kottaları buzdolabında en az 5-6 saat dinlendireceğiz ki kıvamının gelmesi için eğer vaktiniz varsa bir gecede buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi panna kottanın börtlenli sosunu hazırlayalım. Bunun için bir kase börtlen ve 2 yemek kaşığı toz şekeri bir tavaya aldım. Spatula yardımıyla börtlenleri hem karıştırıyorum hem de hafif hafif eziyorum. Böyle dokulu taneli bir börtlenli sos elde etmiş olacağız. Dilerseniz eğer bu taneli yapıyı istemezseniz sos piştikten sonra süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Sos kaynadıktan sonra 4-5 dakika ocakta tutuyorum ve ardından kenara alıp soğuması için bırakacağım. Bir gece buzdolabında dinlendirdiğim panna kottayı şimdi servis tabağına çevireceğim. Gördüğünüz gibi ilk çevirdiğinizde tabağa kendi rahatlıkla düşmüyor. Ama size bir püf noktası göstereceğim. Şöyle kenarından bir bıçak yardımıyla hafifçe hava almasını sağladığınız an bakın görüyorsunuz hemen kendini lop diye tabağa bıraktı. Hazırladığımız börtlenli sosu da panna kottanın üzerinden gezdirdikten sonra artık en hafif, en kolay sütlü tatlı tarifi servis için hazır olacak. Dilerseniz farklı meyveler kullanarak da sos hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız sosu ister üstünden ister yanından dökerek servis edebilirsiniz. Ya da panna kottayı tabağa ters çevirerek servis etmek yerine hazırladığınız kaselerde üstüne sosunu dökerek de servis edebilirsiniz. 3 servis önerisini de size böylelikle söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi artık en hafif sütlü tatlı tarifi olan panna kotta tarifi servis için hazır. Az malzemeli oldukça pratik ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırlamış olduk. Size hemen şimdi kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle salladığınız zaman kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamı var. Çok yumuşak, çok hafif bir tatlı tarifi oluyor. Tam yaz mevsimine uygun, yaz tatlısı tarifi diyebileceğim meyveli, hafif bir tatlı oldu. Kaşığa aldığımdaki kıvamını da görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Şimdiden panna kotta tarifini deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.